তো কি খবর জনগণ কেমন আছো তোমরা এখন আমি আছি শরীরপুরে অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি দিস রুম আই ওয়েন্ট ইট জাস্ট অনলি থ্রি হান্ড্রেড টাকা অ্যাজ ইউ ক্যান সি আর টিভি আ বেড আ ব্যাথরুম আই ডোন্ট ওয়ার ইট কল অ্যাকচুয়ালি মশারি সামথিং তো এখন আমি আজকে তোমাদেরকে নিয়ে যাব ফরিদপুরে ফরিদপুরের ব্যাপারটা হচ্ছে একুশে এপ্রিল এটা আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটা কালো ইতিহাস আর কি ফরিদপুরের শ্রীঅঙ্গনে একটা ঘটনা ঘটে যায় সেটা আমি যেতে যেতে বলবো এখন এটা এক্সপোজ করতে চাচ্ছি না তো এখন আমাকে বেরোতে হবে অলমোস্ট এখন বাজে হচ্ছে সাতটা পঁয়তাল্লিশ না পঁয়ত্রিশ তো আমি এখন যাবো হচ্ছে পালং নামে একটা হোটেলে সেখানে খাওয়া দাওয়া করে তারপর বেরিয়ে পড়বো তো আমি বিজয় ওয়েলকাম তো বলো বিজয় চলো বেরিয়ে পড়া যায় जल खूब नुन मन हम साल मैं सकाल खोलें ना कि पर शरीदपुर पालंग आलंग चारिदी के मार्केट एखे खूब बड़ो बड़ो बिल्डिंग एकदम ही कम सब एक तला दोतला ए रकम एर मध्य ही दोकान घाट कि दोकान तो मैं भेतरे खुजे बार मुश्किल तो फाइनल আমি এখন ফরিদপুরে আছি তো যারা তোমরা মাদারীপুর থেকে বা শরীরপুর থেকে ফরিদপুরে আসবে তাদেরকে প্রথমে নামিয়ে দেবে হচ্ছে বলবে যে শহরে যাবেন এদিকে নাকি কোর্টে যাবেন এদিকে বলে দেবে তোমরা চাইলে শহর দিয়েও আসতে পারো অথবা রাজবাড়ি মোড় নামে একটা জায়গা আছে সেখানে যদি নামিয়ে দেয় সেখান থেকে যে অটোগুলো আসে মানে ওখান থেকে যে অটোগুলো অভিমুখে হচ্ছে সেগুলোতে দশ টাকা দিয়েই তোমাকে শ্রীঅঙ্গনে নিয়ে দেবে আমিও দশ টাকা দিয়ে আসলাম কিন্তু ঘটনা হচ্ছে অটোওয়ালা বুঝতে পারেনি মানে আমি ছেড়ে এসছি ওই শ্রীঅঙ্গন জায়গাটা তো এবার তোমাদেরকে আমি শ্রীঅঙ্গনের যে কালো ইতিহাস সেটা বলছি একাত্তর সালের একুশে এপ্রিল এখানে মানে এই শ্রীঅঙ্গনে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় কীর্তন হতো এখনও হয় কেননা আমি শব্দ শুনতে পাচ্ছি তো পাখানাদার বাহিনীকে বিহারিরা বলে দেয় যে এই জায়গায় আসতে এবং এই পথ তাদের সামনে পড়তো শ্রীঅঙ্গনটা মানে অ্যাটাক করার ক্ষেত্রে তো অনেকেই চলে যায় অনেক সাধুরা চলে যায় কিন্তু নয়জন সাধু ছিল যারা চায়নি যে মানে তারা দেহ ত্যাগ করবে শ্রীরাম করতে করতেই তারা দেহটা ত্যাগ করবে কিন্তু আটজনের মধ্যে নয়জনের মধ্যে একজন শুধু বেঁচে গিয়েছিল তিনি লুকিয়ে পড়েছিলেন আর বাকি আটজনকে তার নির্মমভাবে হত্যা করে এবং ডায়নামাইট দিয়ে মন্দিরের বিভিন্ন অংশ উড়িয়ে দেয় তারা এবং সে সময় কীর্তন হচ্ছিল জগৎবন্ধু হরি জগৎবন্ধু হরি জয় জগৎবন্ধু হরি তো যেটা বিহারিরা যেটা করল পাকিস্তানি বাহিনীদেরকে বলল ওরা বলছে জয় বঙ্গবন্ধু তো এটাতে তাদেরকে লেলিয়ে দেওয়াতে তারা আরও বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠল এবং সকল রাগ ওই আট সাধুর উপরে ঝেড়ে ফেলে তো এই হচ্ছে এই অংশটা আর ভিতরে ঘুরিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো যেহেতু ভিডিওটা এখনও খুব একটা বেশি লং হয়নি এখানে নিয়ম হচ্ছে 
রেফারেন্স বা আগে থেকে বলে রাখা বা পরিচিত এরকম কিছু একটা ব্যাপার ওনার আমায় বলছে আপনি হুট করে এসে তো থাকতে পারেন না আমাদের কিছু নিয়ম নীতি আছে আর এখানে থাকার জন্য কোনো পয়সা দিতে হয় না দক্ষিণে তোমার যদি দেওয়ার মন চায় তুমি দেবে না দিলে নেই তো আমি এখন যাচ্ছি রাজবাড়িতে কেননা কালকে শুক্রবার তো আজকে আমি যদি কাজটা না শেষ করতে পারি দ্যাস গানা বিয়া বিগ ট্রাভেল ফর মি যদি এখানে না থাকতে পারি আদার অপশন তো আছেই হোটেল তো ফাইনালি আমি আবার এখানে ঢুকলাম এখন বাজে তিনটা সাতান্ন ওরা গেট খুলে দিয়েছে এখন গিয়ে বলি যে কেন ইভেন হিয়ার জাস্ট ফর টু ডেজ এ ফিউ মোমেন্টস লেটার আসলে যখন আমি এসেছিলাম প্রথম দিকে তখন এখানে একজন ছিলেন সে এখন ঘুমাচ্ছে তো অন্য কেউ আসলে তারপরে তার সাথে কথা বলে উঠতে হবে আর এদিকে দেখো এখানে কিন্তু কীর্তন হচ্ছে এই রুমটাতে কীর্তন হচ্ছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা এখানে কি হয় কীর্তন হয় তো ওই তো দেখতে পাচ্ছ যিনি কানে মোবাইলে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে ওনার সাথে আমার তো যে থাকার বিষয়ে তো উনি হয়তো কাউকে বলতে গেছেন আসুক দেখি হয় কি না থাকা আর দেখো কীর্তন কিন্তু চলছে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যখন আমি এখানে ঢুকলাম অর্থাৎ দরজা থেকে কিছুটা সামনে মানে যেখানে একটা স্তম্ভ দাঁড়া করানো ঠিক সেই জায়গা থেকে নাকে আমার ধূপকাঠির ঘ্রাণ আসছে আর শুধু এক রকমের না এরিয়া বেসড আমি এক এরিয়া থেকে যখন আর একটা এরিয়াতে যাচ্ছি তখন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্মেল পাচ্ছি টুয়েলভ সেকেন্ডস লাইটেও তো প্রায় এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পরে উঠি এখন আমি নিশ্চিত না যে আমি এখানে উঠতে পারবো কি না কেননা ওনাকে ফোন করলাম ফোনে কথা হলো উনি বলুন আপনি একটু বসুন আমি আসছি আসছি বলেই শেষ এখনো এলো না টু আওয়ার্স লাইট তো ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকক্ষণ প্রায় আমি চার ঘন্টা এখানে থাকলাম মানে সকালে আর মানে এই এই বেলা মিলিয়ে চার ঘন্টা থেকেও আমি এখানে থাকার ব্যবস্থাটা করতে পারলাম না তো উনি যে সাধু এখানে আছেন প্রভু উনি এসে বললেন যে এখানে থাকার মানে প্রেফারেন্স লাগে আগে থেকে থাকতে গেলে তো সেটা আমি জানতাম না আর একটা বিষয় দেখো যে মানুষ তো আগে থেকে কোনো পরিচয় আমি তো জানি না বিষয়টা আমি জানলে তো অবশ্যই আগে থেকে আরও রেফারেন্স নিয়ে তবেই আসতাম তো উনি বলছে আপনি রংপুরে কই থাকেন না থাকেন এখানে এভাবে থাকার নিয়ম নেই এটা নাই আর সাইকেল দিয়ে যে যে দুজন ছেলে গেল ওরা আমাকে তখন থেকে টিটকার করছে যে হাসপাতালে জায়গা নেই অর্থাৎ তো হচ্ছে মানে এদের যে বিল্ডিংটা আমার মাথার পিছনে যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছ বিল্ডিংটা সম্ভবত এই যে এটা 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 তো এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই হাসপাতালে থাকার জায়গা নেই এইভাবে ব্যঙ্গ করছে উনি আমাকে যে কথাগুলো বলেছে না আমার একদম পুরো হৃৎপিণ্ড ছেদ করে গেছে আশেপাশে লোকজনগুলো ছিল পরবর্তীতে তারা আমায় জিজ্ঞেস করছে দাদা আপনার সাথে কি হয়েছিল উনি আমাকে যে প্রশ্নগুলো করল আমি সাধারণভাবেই স্বাভাবিকভাবেই আমি তার উত্তর দিলাম আমি কি করি কোথায় থাকি নাম কি হ্যাঁ উনি আমাকে বললো যে বৈরাগী পাড়া চেনেন আমি বললাম হ্যাঁ বৈরাগী পাড়াটা কামাল কাসনের পিছনে আর কি অনেকে আসলে কামাল কাসনা এবং বৈরাগী পাড়ায় দুটোকে একটা মিলিয়ে আমি এটুকুই বললাম তো যখন রেফারেন্সের কথা বলল তখন উনি তো বললাম তখন উনি চটে গেল ওসাই সাইডে চলে গেল আর কি মানে আমি তো বলেছিলাম একভাবে আমি বুঝি না লোকে আমাকে সবসময় ঠান্ডা মস্তিষ্ক ইত্যাদি 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 বলে কিন্তু আজকে আমার সাথে কী ঘটে গেল যাই হোক আমি হয়তো আর স্নেহঙ্গনে থাকার জন্য কোনো দিনই আসবো না এমনি আসতে হয়তো আসতে পারি এই সত্যি খারাপ লাগে আমি অন হার ব্যাপারটা আমার কাছে খারাপ লেগেছিলো তো হোটেলে ঘুরবো কিন্তু হোটেলওয়ালা এখনও মানে ম্যানেজার 
এখনো নেই আর কি আমার চুলটা উসকে খুসকে ম্যানেজার নেই ম্যানেজার আসছে তো এই ছিল হচ্ছে আমার ফরিদপুরের আশ্রমের গল্প তো এখন আমি আছি রাজবাড়িতে তো ফরিদপুরের এক্সপিরিয়েন্সটা খুব একটা ভালো ছিল না প্রসাদও খেতে পারিনি 